。はい。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回もウイスキーです。えー、とうとう、えー、っとね、手を出しました。バランタインの12年です。えー、っと、なんか挟まってるな。えー、っと、スコッチの名門。えー、バランタイン12年と。こちら2000円でした。えー、っと、バランタインファイネストは飲んだことはあるんですが、まあ、12年は飲んだことないと。いうことです。箱付き。箱はぶっちゃけた話を邪魔くさいから俺いらないんだけど。アルコール度数 40%。容量が 700ml。12年以上熟成させた40種類を超えるモルト、グレーン原酒をブレンドした贅沢なスコッチ。蜂蜜やバニラを思わせる甘く華やかな香り。えー、複雑ながらもバランスの取れたクリーミーで飲み応えのある味わい。えー、爽やかに伸びる余韻をお楽しみください。となってます。おおおおおすごい。粉みかんすごいかっこいいような気がするはいね、うん、まあかっこいいんじゃないのです原材料がモルトとグレーンえー、っと輸入者が輸入者があサントリーサントリーですねはい原産地がスコットランドんなんだこれまあ、いいか。はい。ということで飲んでいきましょう。あんまり俺、あのー、バランタインファイネストは好き,あの好きじゃないんですけど、ね。なぜか買っちゃいましたっていう。どうでしょうか。あんまりバランタイン系列っていうか、バランタインファイネストはあんま美味しいとは思ってない、思ってないんだよね。正直ね。なんかベッタベタになってるよいしょさすがにあれかゴミは入ってないさすがにベンチマークと同じくゴミはさすがに入ってないかったかさすがに入ってないだろう今まで初めてだよ俺ウイスキーでゴミ入ったなんてしかもかなりでかかったしベンチマークね。まあいいや、乾杯。うん。あれ、あれだな。バニラっぽい。バニラっぽい香り。んなあー。こんなんだったわ。バランタインってこんなんだったな、そういえば。なんかね。バニラっていうかね、なんか、あれ。あれの味がする。あの、マジックとかのあのペンの香りみたいなのと、それが強いですね。とりあえず。うん。うん。マジックを顔、嗅いだ時の香りと、とあとねなんかクリーミーっぽいなんかちょっと口に含んだ時に何かこうなんかまったりする感じとなんか香りがなんかなんかクリーミーのようなバターのようなバターっぽいななんかバターっぽいな。バランタイン12年と。なんかバターっぽいな。うん。あ、バター、バターだな。なんかバターっぽい。味が。味っていうか、うん。
バランタイン12年の販売終了に伴い、2011年12月1日より製品名称をバランタインブルー12年からバランタイン12年に変更しました。ああ、ああ。色が変わったんだな。このラベルの色と形が変わったんだ。多分なんだこれマスターズってバランタインマスターズなんだ知らねえバランタイン12年と17年いや21年だったかな17年がねあの関係ないんですけどねあの、竜がごとくっていうゲームにね、これ出てくるんですよね。うん。関係ないんですけど。ものすごく関係ないんですけど。多分12年も出てくるんじゃないかな。うん。うん。うん。バランタインブルーとかではないよね。ラベルがやっぱ全体的に青いっていうか黒かったんだな。昔のやつは。色が。全体的にてか黒いですね。あれ違うな。あれあれなんかバランタイン12年とバランタインブルー12年っていうのがある。これがブルー12年なのか。みたいですね。あ、何が違うんだこれ。え、俺のやつブルー12年っぽいな。あれでもちゃんと12年って書いてあるしな。いや、間違いない。昔はブルー11、12年っていうのがあったみたい。っていうか、これがブルーだったんですね。昔は。ですが、バランタイン12年っていうのがもう一個あって、それがもう終売になったので、これがブルーではなくなり、ただの正規の12年になったわけだ。うん、ということは一応12年で、あ12年って合ってますね。うん。一応合ってるみたいです。で、バランタインブルー12年とバランタイン12年では味が違うみたいです。うん。うん。違ったみたいです。えー、ブルー12年が、わからん、何が違うんだ、これ。何が違うんだろう。ブルー12年。うん。何が違うか俺もわかりません。まあなんか違ったんでしょうね。多分ね。ブルー。うん。あ、グラス付きとかあるんだ、これ。12年。クリーミーな飲み応えだって。あ、このグラス欲しいな。このバランタインのワイングラスみたいなやつ
。え、しかも値段1750円だって安っ。ヤフー、や、いや、楽天だ。安っ、これ欲しい。これ欲しかったんだけど。えー、このグラス欲しいんだけど、このグラス。ワイングラスみたいなやつ。なんかいい、いいワイングラスないんだよな。俺の気に入るワイングラスっていうのがなかなかないんですよ。うん、実際使ってみるとこう、これもね、このザキヤマちゃんのね、このテイスティンググラス、これね、結構ね、あの、持ってみるとね、分厚い、なんか、この厚みが、この、この厚みが分厚いんですよ。で分厚いとなんか不格好なんです。なんかデブっぽいんですよ。デブいんですよ、なんか。もうちょっとスリムなやつが良かったな。うん。といっても、まともなグラスがね、なかなかないんで、しぶしぶ使ってるんですけど。正直、これいらないわ、これ。うん。うんバランタイン12年あ,あやっぱこれがブルーだったんだなもともとブルーだったやつが12年になったみたいですってことはもう終盤になったブあのただの12年ってやつがやっぱりうまかったんだろうねそっちの方がね多分ねこっちはいわゆるその12年の劣化版のブルーなわけですよ。ブルーなんですけど、名前がブルーでなくなっただけの話ですね。うん、まあでも、基本変わらんにゃ、基本っていうか、何が変わったのかとかでも、今更もうね、もう3年も前の話ですから。3年も前に亡くなってるみたいですからね感じだなこれもなうんこれはうんやっぱりバランタインだなーっていうあんまり俺バランタインファイネスト俺もそれはまだの飲んでないんだよまだ飲んでないあるんですよしかも新しいやつ新しいやつって言い方悪いけど、このキャップがなんか変わったじゃないですか。それの新しいやつね。キャップ変わったバージョン。まあ残ってるんですけど。あんまり変わらん。12年でも、個人的にそんなに、ちょっと喉の通りが悪くなったかなっていうぐらい。ちょっとピリピリっとするんだけど。なんか、基本的になんか、ウイスキーってね、年が食うほどなんか、ピキピキ、キリキリ、喉がなんか、あの、アルコールの痛さでなんか、ビキビキ、喉が痛い。まあでも、俺、スコッチだったら俺、一番、スコッチで
、スコッチで一番好きなんでしょう。だったら、まあ、スコッチ、アイラ系を除いてね、スコッチでって言ったら、多分、なんだろうな。ベルとかじゃないベル。スコッチだった。うん。ベルは美味しいよね。うん。あと、カティ・サークとか。あと、ジョニー・ウォーカーとかか。この値段だったらジョニー・ウォーカーのブラックラベル。でも、ベルはうまかったなあれな安いくせになあと、俺が飲んでみたいのは、ホワイトホースの12年も飲んでみたい。は飲んでみたいですね。J&B レア。って、これまだ俺飲んでないよな。J&B レア。多分飲んでないな。これも飲んでみたいな。ちょっと飲み比べしてみっか。感覚的にあんまり変わんない気がするこれ12年って割に別にうんこっち鼻にくるんだけど喉には来ないなすっと飲める感じやっぱね年、ね、が経つごとにねなんか喉のねあの痛さがね、増えていく。ウイスキーって。うん。結構す,すんなり入ってくる。ああ。あんまりこう、癖がないっていうか、うん。飲みやすい。ですね。ちょっとこっちは癖があるな。癖があるっていうか。癖があるっていうより、なんか、どっちかっていうこれを水割りした感じがこっちなんです。ファイネスト。そんな感じだな。まあ、これもハイボールだな。バランタイン12年もハイボールだな、これ。ロックか。ロックか水割りかハイボールだな。ストレートで飲むことはない。うん。個人的には。個人的にはあんまり、これは。別にこれは2000円で買う価値はないなと。言ったとこでしょうか。あんまり俺は好きな部類じゃないですね。まあ別にまずくはないんですけどね。うん。まあ、ファイネストだったらまあ、これも結構バニラっぽい感じもするっていうか、クリーミーっぽい、バターっぽい感じもするんだよね。バターっぽいんだよね、こっちもね。まあ、倍の値段出して、12年買うかっていう話ですよね。ちょっと買うことはないな俺としてはちょっと。まあ、これでもう大体分かった。あやべ注ぎすぎたこれでまあとりあえずバランタインシリーズはもうこれで打ち止めだな17年以上は買うことはないでしょうん、うん、確かにあこっちの方がやっぱ香りが強いんだなが強いのとちょっと甘さが強いような気がするう
、うん、ちょっと甘さが強いな。やっぱ樽のなんか甘さみたいなのが出るんじゃないなんか甘いっていうか。甘さっていうかなんか、やっぱあの、あれさっきあれ飲んだ時も思ったけどさ。ベンチマーク飲んだ時も思ったけど、甘いんだよね、なんかね。樽って、樽の香りって結構甘いような香りするんだよね。多分ね。うん。まあ、そんな感じかな。うん。コクはあんまこれないでしょ。結構甘いですね、これもね。香りはね、強い。うん、香りは強い、ね、とは思うけど。まあ、これは俺はおすすめしねえな。これ2000円で買わねえわ。3453。ご視聴ありがとうございました。